V mesecu junju je Adam izmed prvih vrtnarskih vrhuncev, ko imamo že ful veliko zelenjave in ful veliko pridelkov. Gremo pogledati, kaj se raste na najnjih gredicah in kaj vse moramo vsak dan kuhati pa pojesti. Na tehle dveh kvadratih bo imela vso poletno solato, pač poleti nama ne paše več in tole bo zanajal čisto dovolj. V spodnjem delu grede pa je krompir, ki ga skos mičkem pobirava kot mladega, tako da ga ukradeva rastlini. Je pa tudi što s tem, da ker rastel kompostni zastirki in so tla zelo rahla, je posebej ta sorta krompirja zelo dolgo poslala svoje vitice in krompirčki rastejo vse posod po gredi in je ful dober, ker tudi v globini se debelijo, ne pridejo na površje in ne ozelenijo. V naslednji gradi je nizek fižov, tega se res veseliva, ker je nam ima ena izmed ljubših poletnih solat. V spodnjem delu raste pa poletni por, ki je tik pred tem, da ga začneva nabirati. Na levi strani je greda s čebulo, s čebulo iz semena in pa tudi iz čebuljčka. Še pred V šeprejšnji mesec je bil dež in je zelo poleglo so čebulo, ker je plav gosto posajena skupaj, se ni dvignala nazaj. In zdaj so začele ene čebule gnit, nekatere sušiti in le redke so se postavile po konci, tako da to je šola za naprej, da ne smema tak na gosto več sediti, tako da ja, vsaka šola malo stane. Naslednja zelo pestra greda nam daje pridelek že najmanj dva meseca. Na vrhu je blitva, potem gomolna zelena, petršilj in pa v spodnjem delu zelja, ki je zdaj začela v bistvu debeliti svoje glave in bo kmalo v bistvu cela greda tajala pridelek. Na moji desni je česnova greda. Cela greda je polna z česnom. Imela smo čebulno muho tudi, to smo že povedali v prejšnji epizodi in v bistvu se je vsa greda ravno prav razrečila, ker tudi tukaj smo zelo gosto šla zasaditi česen, za drugo leto bo enkrat bolj naredko in mislim, da bo glih prav. Naslednjo gredo, tudi jaz povem, je pa greda za sladki krompir. Što se te grede je v tem, da ne smemo razmišljati omejeno za okvirjem oziroma moramo razmišljati out of the box. Grede dvignjena so visoke 13 cm, spodaj pa mreža. In sladki krompiri seveda globi od tega. Ampak kdo pravi, da moramo mi štrihano tukaj zajeti, točno v to ravnino napolniti to gredo, lahko na sredini naredimo greben. In takoj pridobimo kar nekaj centimetrov več, da se lahko krompiri lepo vdebelijo. Tako da po sredini je linija sladkega krompirja, pa še prek bo pršla mreža, proti točno, da v luhar ne bo mogel zraven. Na moji levi je pa greda, kjer se va pobrala špinačo že trikrat in še enkrat jo bova. Vmes pa zdaj že raste visok fižov, ki se je ravno začel uvijati okolje upornih palc. V sprednjem delu je pa tu sladka kuruza. In naslednja greda, kjer je rasla rš, ima popolnoma enako zasaditev, ampak razlika je v tem, da je tu fižolu prav nekaj ne paše, ni dobro vskljiv. Kar ni pa nič narobe, ker se va na pižolu, V prejšnjo gredo posadila več sadik buč, ki jih bova razpelala tudi po tej gredi zržjo, da ne bo ostala prazna. Na moji desni je čudovita greda. V zbodnem delu so kolorabice, spodaj pa rdeča pesa in v mes pa že rastejo naslednje kulture. Tukaj je jajčevec, spodaj pa melone. Še kar nekaj časa bojo skupaj rastle, ko bom ima rdeča pesa pa kolorabico pobirala in pol to gredo prezamejo te dve plodovke. Spredaj, pred gredo, ki jo ravno piso robi, pa je greda, kjer so v zgornjem delu kumare in pa v spodnjem delu jajčevec. Opora, ki jo imajo te rastline, je v bistvu čisto enaka od lani, so je samo reciklirala, prav tako mreže in pa vrvice, po katerih bova v bistvu midva sukala jajčevce. Greda tukaj je na moji levi, pa je tukaj, Tudi že kar lep čas ista, tudi v prejšnjem sprohodu smo jo predstavila. Zelo lep je že korenček, skozi ga že pobirava in je zelo vkusen sladek. V zgornjem delu pa je bob, ki je neverjetno visok, višje od dveh metrov. Ampak pridelki pa niso tako, da bi se zdaj nekaj hvalila, ker imam premalj svetlobe. To pomeni, treba ga uposaditi mičken bolj naredko, vsaj za eno tretino manjno, pa bo vseeno dovolj pridelka in ne bo tako košat in visok. 
Na moji levi spredaj pa je edina greda paradižnika, ki raste zunaj na odprtem brez zaščitne strehe. Med paradižniki še vidimo solato, ki gre zdaj ravno v cvet in ta solata nam je tu v bistvu dajala predelek tri mesece. Solato bova zdaj porezala, sfermentirala in pa skompostirala. Ta paradižnik pa bo v bistvu celo leto negovan z biosodinim fungicidom z dodatkom cimetovega eteričnega olja. Ful je dober metr slednjak, še posebej tale grada v sredini je paradižnik zelo lep, plodovi se že debelijo, ne še zorijo, seveda to je prehitro. Testirali smo še en način polnitve na levi in desni strani, tam so recimo paradižniki bile mičken manjši, paprike pojavče si so pa kar zastali v rasti, polnila smo noter te grade z fermentiranim gnojem. To je en poseben tak trik, mičken smo prehitevala s presajanjem, ampak bomo izmojstrila tudi mogoče ta način ponitve dvigenih gred. Je pa še ena stvar tukaj, sadike so tlele spredi, čudovite sadike vseh kapusnic, ki čakajo, da se bojo presadile na grede. Lani nama ni uspelo, ker je prvšel metul, se je po domače rečen posral v gori in so bile gosence in je vse liste povedal, tako da zato je prek protitočna mreža, da metul ne more zrale. Greda z špagli in jagodami ima v bistvu oporo zaradi špagljev, ki smo jih nehala pobirati in zdaj v bistvu se razraščajo, zelenijo, zato da se bo ojačil koreninski sistem. Je pa na tem območju zdaj v bistvu aktualna jagoda, ki zorije vsak dan. Še bolj kot jagode je pa zanimiva šmarna hrušica, zelo posebno bolj grmičasto drevesna vrsta, ki daje pa odlične pridelke, ki jih ne bote našli v trgovinah. To je tja še in drugi najljubši sadež, tako je za marelico. V tem nesprednem delu so kupčki in noter so presajene že buče. Tako je v začetku so malo zastale v rasti, ker ni to kompost, nismo ga imeli dovolj, je še delno nepredelan gnoj. Buče to zdrži, ampak vseeno so malo zastale v rasti. Zdaj so pa naslednji listi zelo lepo zeleni in kmalo se bojo razraščale po tem delu, kjer bomo razprla še folije. Na moji levi pa je greda krompirja, večinoma je gor kifelčar za mladega, da ga daš v rori in je fini, da ga se speče. Smo ga pa zastrla še z slamo, kar je v bistvu kot zastirka in tudi tisto usipavanje, ki se klasično počne, ker kifelčar je pa pogledal ven in se je začel mičkano zeleniti, kar pa ni ok. Naslednja greda od krompirja je spomladanski česen. Ta je manjši kot česen na prvi, tisti česnovi gredi, ampak vseeno bo dovolj pridelka in z njem v bistvu nimamo nobenih drugega dela ali kakršnih koli težav. Grahova greda polna je z grahom. Štost je v tem, da so gor tri različne sorte, ker želimo testirati, kak so nama všeč. In prva sorta je Vaverex, ta druga je Ambasador, ta tretje pa ni bilo tistega... Označevalnika. Označevalnika zraven. In kaj zdaj? Vsakič, ko damo označevalnik zraven, čist na začetku, ko sejeva ali pa sadima, presajamo, še tudi poslikamo na gredi, kjer ta označevalnik damo, tako da Ker ne vemo zelo, gremo pogledati v svoj arhiv fotografij in imamo se tako izpomljeno, na katera je sorta. Grah je drugače res super, zelo ga obiramo stročjega, tudi zrna mlada so odlična za sorovo pojest, tako da pridelki so res obilni na tele gredi. Pred grahom pa je greda, kjer je paprika. Paprika v bistvu ne zgleda tako dober, kot kar bi mogla. To se pa zgodi zaradi tega, ker so bile sadike, ki so bile še v sadilnih celicah, zelo močne. Že razvite bi mogle iti na gredo, pa je tekrat prišlo v tisto hladno obdobje, v začetku meseca maja. Sadike so v sadilnih celicah zastale in so se pojavile gor v ši. Zato, ker v bistvu ti sokovi se niso več dobro pretakali, rastlin je v bistvu vse že matrala. Ko so presadile sadike na gredo, v ši zdaj več ni, ampak rastline so res malo slabo zaštartale. Midva jih bova pustila, so vedno bolj močne, se ojačujejo, ampak bomo videli. Ni to to, kar bi si čisto želela. V spodnjem delu je pa še par sadik nizkega paradižnika sorte Janji. Greda s kapusnicami je na zadnjem sprehodu zgledala super. Pol krk malo je pršla kapusova muha in je pojedla kar dost koreninic, nekaj rastlin je propadlo, bo še vedno je bilo dovolj pridelka, recimo brokolija, zdaj le bo tudi 
romanesko za pobrat, glavna ti ohrad bo malo, tako da se bo kar še dost treba pomatrati, da tole vse pojema. Naslednja greda je kar posebna. Na vrhu imava posebno sorto jajčevca. To je afriški jajčevec, ki je z te rdeče barve. Potem je še fizalis, to so anske jagode, neki sadik paprik in pa v spodnjem delu so odlično zrasle in zaštartale sadike bučk. Vrsta del, ki je rezera sprta agrofolija, je bil namenjen, da bojo tu rožice, vrtne, travniške, ampak nama ni uspelo tega terena pripraviti. Smo pa zato kar zastrla in lubenica še bolj nagosto presadila v te kupčke in tudi tamle pod rastljenjak in se bojo plazle na celem tem predelu in upava na lepe pridelke lubenic tam konec avgusta in v septembru. Zelišnja greda niso več tako gole, kot so bile na prvem sprehodu. Zelišča so se že bujno razrasla in zdaj je že fino vroče vreme, da jih lahko tudi posušiva. Ognič, ki cveti, daje še malo te barne kolise. Por, ki je pa v tem nesenem okviru, je pa zimski por in je v bistvu zato tu, ker ga bova presadila na gredo, kjer je zdaj še brokoli. Tale del, kjer so tesne grede, Tele so rabarbara in hren vedno na istem mestu, tale greda je zelo zanimiva, barva stablitva odlično raste, tole bob, ki je bil že lani, je pozno jeseni presajen in ker ima več prostora, rastlina je nižja, ampak stroki so pa večji kot pa na gredi, kjer smo že videli bob. V zgornjem delu pa grah, ki je tudi bil po zimi posajen, prez opore, čist ko po kmeč, ko smo ga kar pustila, pa vse eno lepi predeljki so za mano je pa korenček, ena posebna sorta, na koncu ga je kar nekaj vzkrilo in ga bomo postila vse do novembra, da vidimo, če bojo res veliki koreni potem zrastli, da ne bo prej mogoče pršil voluhar. Je pa zraven še pastinak, ki tudi bo naredil veliko koren za vzimnico. Tamle gori je pa tudi en lep primer čebule, ki je bila vzgojena iz semen. In ni bila tako nagosto posejena, kot na tisti čebulni gredi, čisto na začetku. Pa se vidi, da so se čebule veliko bolj postavljali po konci, tako da je še en dokaz, da smo bila mičken preveč pogumna za gosto zasaditvijo. Zdraven je pa še stebelna zelena in še mogoče en navk, zelo čist priti koncu sprehoda. Če imamo v skrini ali pa v shrambi še vedno lanske pridelke, recimo mi imamo še kar stebelno zeleno v skrini, ampak zdaj so sveži pridelki na voljo, pomeni, da smo preveč spravili pridelka v skrinjo. Tako da za drugo leto bo definitivno manj stebelne zelene, ker pač pri nama ne gre toliko v promet. Na koncu pa še ena misel, bliža se najdaljši dan v letu in za tistim dnem se bo začelo sonce spuščati, dnevi bojo krajši, nam se pa nič več ne bo dal, ampak ne se dati. Ja, moramo biti pridni in vse prazne gredice zasaditi, zato da bomo imeli pridelke še jeseni in pa po zimi. Tako da telite, sledite in ne pozabite užijati v vrtnarjenju. Pozicija štiri pred rastljenjakom. Ne ti ja gledaj. Vem, vem, sorry, vem. V mikrofon moram, vem. Ja, in mene. Ne, pač vesel sem, ker je rastljenjak, ne. Ful je dober med rastljenjak. Še posebej tale grada v sredini je pradižnik zelo lep. Plodovi se že debelijo. Naše zorijo, sedaj to je prehodno.